ആൻഡോ ക്രിസ്ത്യൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇക്വിറ്റി തോതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇതിന് മുന്നാടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് മാത്രം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രോഡ്വെയർ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലംസ് വരും റാമിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിന് ഹാങ്ങിങ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാക്കും സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കിടന്നത് അത് മുഖേന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അതായത് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയ ഫയലുകൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെക്കാണാൻ ചോദിച്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകളും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ട്രിക്സുകളും ടിപ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആയ ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോർമലി നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ആയ ഫയലുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ അപ്ഡേറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വേർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പഴയ വേർഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്രാക്ക്ഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ പോയി ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ പോയി പഴയ വേർഷൻ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് അത്തരം ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എ പി കെ ഫയൽ ആയതിനാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഫോണിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ബ്രോഡ്വെയറുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമാകും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അത്തരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബ്ലോഡ്വെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലരുടെ ഫോണുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാന്നൊക്കെ വരും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ആട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ എടുക്കുക അവിടെ ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചില ഫോണുകൾ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ചില ഫോണുകൾ ആൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ കാണും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരുടെ ഫോൺ ചിലരുടെ ഫോണുകളിൽ മോഡ